Loire. The last entirely free-flowing river in France crosses the Touraine province from east to west. Nobles and royalty built their palaces in this mild region, which is not far from Paris. Touraine is known for its agriculture and viticulture. The Selmour is a goat's cheese with a rind made from ash and it goes famously with salad or as a filling for pastries like pitivière. Sebastian Borghi has 80 goats and makes fresh cheese from their milk every day. Je suis premier consommateur de mes fromages. His wife, Claire Proust, likes to experiment with plants and herbs. Mais la passion des plantes est de là depuis longtemps. Allez, allez, allez. Sebastian first trained as a chef and then tried several career paths before he found his calling as a goat farmer. For six years, he's been taking the animals out to the pastures around his farm every morning. When I talk to them, I feel a return. I can be a little bit illuminated when I say this, but it's an animal that responds. Elles ont un caractère bien trempé. Alors des fois c'est énervant parce qu'elles font des bêtises. Ça va être euh, passer au-dessus des clôtures, ça va être euh, casser un peu de matériel avec les cordes. Sébastien serves his goats a well-balanced menu every day. He has sown clover, alfalfa and various grasses on the meadows. Unlike many of his colleagues' animals, his goats are only kept in the barn at night. Voilà, tout ce que les chèvres mangent, on le retrouve dans le lait. Donc les chèvres qui sont nourries en silage euh, en maïs, bon, bah, forcément le, le lait a une autre odeur, et donc le fromage a un autre goût. Donc, euh, sans compter que bah, l'herbe apporte euh, les omégas, les fameux omégas dont on a besoin, qu'on va retrouver nous dans les produits, dans les fromages. A year ago, Claire finished her training in alternative medicine and aromatherapy. She wants her passion for plants to blossom into a financial income, and she now dries and processes plants and herbs to sell them. She doesn't yet know how her plan will unfold, but her kitchen is an apothecary of simmering herb mixtures. Today, she's cooking sage, and in a few hours, we'll make a jelly out of it. I didn't think one day to transform the plants, to cultivate the plants, to make a job like this. No, it's new. But the passion of the plants is there for a long time. I love it everywhere. Hydrolates, herbal distillates, are Claire's latest discovery. Today, she's trying rosemary hydrolate as an infusion for the dough for her tart. A school class is visiting the farm for lunch, and they'll need feeding. Flour is added to the melted butter and the hydrolate and mixed into a dough. The herbal distillate has a more delicate aroma than the unprocessed herbs. For the filling, Claire is making a pétatour variante with potatoes. I don't the En plus, j'ai pas le temps, mais on gagne du temps. Claire is cooking the potatoes in fresh goat's milk. It softens them and adds flavor. Sebastian, on the other hand, is busy making the milk into cheese. After he's added rennet, the mixture rests for 24 hours. Soured milk from the day before goes into the cheese forms, where it's sieved. Moi j'adore le fromage. <rire> Je suis le premier consommateur de mes fromages. J'aime beaucoup le fromage de chèvre, heureusement. In line with tradition, the cheese rolls are rubbed in ash and salt, which form a firm rind with a delicate mold. The rolls used to be stabilized by a straw in the middle and dried in the oven. 
Nowadays, the straw is no longer necessary, unless the cheese is to be branded with the official Saint-Maur label. Sebastian is self-sufficient and sells the cheese independently. Aside from the Saint-Maur rolls, he also produces a more mature cheese. Claire has been cooking pumpkins. These will make the filling for the second tart. She adds goat's milk yogurt and eggs to the pumpkin mash with fresh rosemary and thyme and chives from her garden. A little addition to the recipe. Mm -hmm. Chacun a sa, ouais, a son, sa petite touche, son improvisation, sa sensibilité, les saveurs qui est du moment aussi. Donc, en ce moment, euh, romarin, potimarron, fromage de chèvre. <rire> je regarde la recette et après j'improvise. In Claire's kitchen, the cheese plays a leading role. Saint-Maur is ideal for cooking and baking as it softens slightly in the oven. She adds a variation to the classic pétatou potato filling. Rillon, ham that has been cooked in pork lard. Along with the eggs, she adds the rillon to the mashed, softened potatoes. <laughs> Claire and Sebastien often have school groups on the farm. Even though they grow up in the region, few young people know much about goats or how goat's cheese is made. Donc là, ils sont, on sent qu'elles sont excitées, qu'elles sont énervées. Et on a un peu rien à faire de nous d'ailleurs. Ça va ensemble, ça. C'est du trèfle. Ah oui, c'est la fleur du trèfle. En fait, c'est pas que le trèfle avec des fleurs. C'est pas grave. En fait, dans le champ, les premières choses que Sébastien il a semé, c'est du trèfle. Mais alors pas juste un petit trèfle, comme ça, histoire de dire. Il a semé trois trèfles différents. En fait, celle-là s'appelle Raygrass. Donc en fait, c'est de l'herbe. C'est une graminée et donc comme c'est comme le l'orge qu'on a vu tout à l'heure, ça donne de l'énergie à la chèvre. Ce qui est intéressant, c'est voilà. la complémentarité. C'est que ces feuilles-là, c'est des protéines. Donc elles vont capter l'azote atmosphérique et elles vont le restituer dans le sol aux graminées qui en ont besoin. <laughs> That's enough learning. Now it's time for food. C'est quoi ça Bah non, hein. ah. bah si, un four. Ouais, ouais, ça, bah, ça, là, là c'est les volets, ça. Ouais. C'est ah, ouais. la dernière. Bah non, c'est oh, plus de 5 ans. C'est juste un four avec une eau vide. Ça va jusqu'à 300. Ah, je pense qu'en hiver, ça doit pas être folichon, mais... Alors, en ah fait, bah, c'est un, un four solaire qui fonctionne donc, avec la réverbération des, des rayons solaires qui vont euh, être emmagasinés dans une boîte noire, puisque le noir, ça capte les, les calories. Et il est monté jusqu'à 150 degrés. Donc, c'est vraiment beau. The solar oven has been keeping the pumpkin tart and pétatou warm. And now the children can enjoy the farm cooked food. But it does mean that Claire and Sebastian have to forego their daily lunch together, the only time of day where they can enjoy some peace. <laughs> Part of Claire's dream is one day to live off an income from her plants. This is a herb spiral. She started planting it this year, and the first flowers are already blooming. Mon jardin, il est en forme de mandala. Donc mandala, ça veut dire cercle. Donc c'est euh, le, le mandala quand il sera terminé, il fera 20 mètres de diamètre. Donc là, on est vraiment juste dans le cœur du mandala. C'est le milieu. Mm -hmm. 
Sebastian does his cheese deliveries three times a week. His customer base reaches as far as Paris, but most of his clients are in the Touraine province. Les rois aimaient bien venir se détendre en Touraine et fallait quand même venir à cheval. Donc c'était assez proche de Paris et puis le climat de la Loire était un climat et toujours un climat assez doux, assez agréable. J'aime beaucoup passer par ici parce que bah, je trouve que les paysages sont, sont très jolis. Back on the farm, Claire wants to teach her son Matisse and his friend Timote how to make filled pastries. She picked up the puff pastry at the bakery. Ça va être bon. On a déjà fait trois. Ouais, ouais. Par contre, il y en a un ici. T'as pas osé le prendre C'est Timothée, c'est l'expert euh, pâtissier. Ça m'a dit quand je serai grand, je serai pâtissier. Ah, tu veux être pâtissier et Mathis veut être boulanger pâtissier. Bah, alors là, on a une fille d'équipe. Goat's cheese. Poire tapé and dried pears go onto the circles of dough. Elle a un peu regrossi parce qu'on l'a trempé dans du sucre. Donc là, elle a le goût de poire plus le goût du sirop. Et là-bas, c'est du vin. Voilà. Ça permettait d'avoir des fruits toute l'année. Et cette, cette, cette poire-là, elle a été réhumidifiée avec du vin. Thanks to their taste, the dried and flattened pears, voilà. poire tapé, are enjoying a comeback. Claire uses the pears in wine for the adults, while the ones preserved in syrup are for the young chefs. The fork is a good tool for fixing the pastry tops, which are then coated with egg yolk. This way, the pitivières become golden brown in the oven. Sébastien is on his way to his last delivery. He sells half of his products to regular clients, organic stores, and especially to the so-called food-producing communities. The producers guarantee boxes filled to the brim, which customers receive Donc là, for a monthly pas mal de payment. Frais. Une faisselle, le lieu où on a créé la première AMAP. Viviane a terminé les travaux quelques jours avant notre mariage. Donc Claire et moi, nous sommes mariés ici. Voilà, donc dans cette pièce-là, c'était la salle du bal. On n'en discute pas. Nowadays, Touraine has a whole producer-consumer network. Vegetable farmers, cheese and meat producers, bakers and winemakers all who produce directly for the customers without a middleman. Claire and Sebastian fill boxes twice a week on their farm. Claire uses the opportunity to showcase her new plant products. En fait, j'ai fait des tartes ce matin avec dans la pâte à tarte, je mets de l'hydrolat de romarin. Vous vous demandez tous à quoi je peux bien me servir de l'hydrolat. Ils disent ah c'est super, euh, ça sent bon, c'est bon à manger. Euh, après il y a des fois c'est ah mais je ne savais pas qu'on pouvait s'en servir euh, pour ça. C'est vraiment un échange et beaucoup de découvertes. Ouais, D'accord. En fait, on avait travaillé sur l'odeur un petit peu. Ouais. Pour que l'odeur soit moins forte. Mmh. Mathis and Timothée's pitivière are ready. Many producers are rediscovering traditional and regional products, and more and more customers are interested. Rion, fromage, forcément. Les gourmands, ils peuvent venir manger. In the evening, Claire is back in her kitchen, experimenting. The sage she picked up this morning has been cooking in the water long enough. Sugar and agar-agar gel are now added. 
C'est un peu comme une confiture, mais beaucoup plus fin, avec l'odeur, le, voilà, le, le goût de la plante, euh, ou la fleur, si c'est des fleurs, là, c'est juste les feuilles, mais ça peut être des fleurs. Ouais. On peut s'en servir mais soit en sucré, et puis on peut aussi s'en servir pour accompagner du salé. La magie des plantes. of the year, when the goats have their kids, Sebastian doesn't milk them. Every other morning, he's in the milking station at eight for one and a half hours. Claire is not only interested in herbs, but also in berries and leaves. Whenever she has time, she goes through the local meadows, parks and forests. Quand je me promène, je suis toujours en train de regarder. J'ai toujours été comme ça. Je regarde la feuille, je prends, je sens, je touche euh, parce que tout est utile en fait. Là, on a de l'ortie, il euh, y a de la menthe, il euh, y a de l'patoire, il y a plein plein de choses là, c'est en bord de en bord de rivière, c'est une zone humide, il y a énormément de de richesse sur les plantes. The Gélines de Touraine are an old chicken type endemic to the region. They were rediscovered a few years ago, and Sebastian's neighbor Michel breeds them. Oh, bon, là, en ce moment, j'en ai pas trop parce que c'est les, les périodes de... où j'ai plus que les reproducteurs. Ah oui. Donc là, j'ai six poules, j'ai un petit coq. Il t'attend combien de temps avant, que, avant de pouvoir les manger Ce sont des races anciennes et qui, sont, euh, qui, qui mettent plus longtemps à venir, environ six mois, et, et qui sont vraiment meilleurs. Ils aiment la liberté. Pas, on ne peut pas les tenir enfermés dans un, dans un poulailler, ils seraient malheureuses comme tout. Bah, les gens ont fini par oublier euh, euh, la qualité de ces volailles. Il faut les refaire découvrir maintenant. Mais on s'en rend compte assez vite quand on en mange. And that's exactly what they both intend to do. Michel wants to try an old recipe. Géline de Touraine à la Lochoise. La Géline aime tellement aller se promener dehors que j'aurais peur qu'elle veuille y retourner. Alors, attaché avec une ficelle, il y a moins de risques. First, Michel prepares a hyssop bath to poach the gelin. Sebastian has been peeling onions and is preparing the cooking. Et l'autre. Un petit peu de sel. Dans le coffre, un petit peu. Old chicken breeds that are raised outdoors have firmer meat than the modern breeds, so they need to be cooked over a low flame, preferably in liquid. That's why Michel is adding some vegetable broth and milk. Ce sont des volailles beaucoup plus appétantes, beaucoup plus fines, avec des parfums qui ont des longueurs en bouche et puis d'une variété de parfums qui n'a rien à voir avec un poulet. Euh un poulet de, du commerce, même très bien élevé, hein, les poules et la belle, mais qui ont un, un bon gros goût comme ça tout de suite, une explosion en bouche. On ne sent pas trop de variété de parfum. C'est une chair assez grossière, mais quand on a faim, ça nourrit bien. Poaching the chickens in hyssop water has already seasoned them. Michel just adds a little thyme and parsley, then they need to cook on a low flame for at least an hour. Valmer Castle, in the north of Touraine, is surrounded by a French garden. Claire is sure she will find some bay leaves here and has arranged to meet Alix de saint -Vanon. She's been growing unusual vegetables in her garden for years, like edible flowers 
and wants to show Claire her latest treasures. Moi, souvent le matin, quand j'arrive ici dans le potager, j'entends parce qu'il y a deux ou trois faisans qui prennent leur petit déjeuner là-dedans. Les Cesteria formosa. Et alors, ça fait des très jolies fleurs. Et à cette époque-ci, euh, les fruits, il faut manger les fruits noirs. Hein hmm. Ah oui, c'est pas original. délicieux, ça. Et c'est fait très mûr. Ça a un goût de. De caramel. Oui. Caramel ou café. Que les gens fassent. Ah bon, ça se mange. Ça se mange. Ça, c'est drôle, non mm -hmm. Et là, pourquoi pas Avec un fromage de chef, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça oh, ben là, là, les gens, ils n'auront jamais vu ça. Et un, c'est amusant d'attraper les gens, si on peut dire. Et puis, euh, et puis deux, euh, ça fait vraiment des goûts nouveaux dans l'assiette. Mm. Au lieu de manger toujours les mêmes choses, les mêmes goûts. Non, c'est super. Ouais. de fruits, ça doit être génial. Là, si vous voulez voir que les fleurs, il faut trier un peu. Quoi. Mmh. Mmh. C'est un petit peu amer. Ouais. Mais ça relève. Il n'y a que dire qu'on s'en sert comme condiment. Voilà. Tout ce qui peut aller dans mon jardin, je prends. Et ah. Je trouve que l'époque où il y avait des grands explorateurs qui partaient à l'autre bout du monde explorer euh, des contrées euh, inconnues et qui revenaient avec des tonnes de plantes, ça devait être fantastique. Les herbiers avec... Euh, où ils avaient trouvé... Les... Mais moi, ça me fait rêver. Mmh. Ça devait être difficile, sûrement. Mais en plus, il y a le côté euh, magique de se dire « Je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai rapporté ça. » Dans le sens que la magie de la graine. Oui. Sébastien est making a dessert avec Michel et sa femme Anne. Comme il y a de l'air, ça amortit. Ils sont making tarte au vin avec des apples. Ça y en a des grosses, là. Oh, J'avais justement une petite. Évidemment. Puis une ronde, t'as pas d'épaisseur. Hein. Ah ouais Ah non. C'est pas une tarte normande. Ça se mange à la fin du repas, c'est pas pour les gens qu'on court faim. Whilst the tart is in the oven, Michel prepares the glaze. He chooses a local red Chinon wine and adds sugar and some cinnamon. Then he has to stir until the liquid thickens. Bah, L'alcool est en train de s'évaporer là. Après, il ne restera plus que, que la partie du vin qui n'a pas d'alcool, le sucre qui va faire gélifier, et puis la cannelle qui va donner un peu de goût en plus de, du parfum du vin. S'il n'y a pas de vin dans la tarte, j'en ai dans mon verre, c'est pas gênant. The wine glaze will become firm once it's cooled. The tart will be ready just in time for dessert. Next door, Claire has got her apothecary in order. She's trying out another new experiment, bay leaf hydrolate. To distill the plant, She uses dried bay leaves. The freshly picked ones need to wait. Et ma grand-mère, elle connaissait plein de choses. Elle connaissait les noms des plantes, elle savait comment se soigner avec les plantes. Il y en a sûrement beaucoup de nos grands-mères comme ça. Mais voilà, ça s'est perdu parce qu'on est parti tous à la ville. Et... Je suis au tout début de, de cette découverte. Hydrolate is Claire's very favorite plant product. It's milder than oils, but still contains the botanical substances. The gelin chickens are cooked, just the sauce is missing. Sébastien mixes crème fraîche with the roasting juices and wants to try Claire's hydrolate. Tu voulais de bilan, c'est ça Oui. Tu veux 
a starter, Michelle has made a wonderful creation with Sebastian's goat's cheese. Cucumber with goat's cheese, walnut oil and bondage. And finally, it's time to eat.